Please subscribe to the channel kasi mag-giveaway kami ng mga t-shirt. We're going to pick from our list of subscribers kung sino bibigyan namin ng free t-shirt. So ito yung design. So wala tayong kuryente ngayon, no? Shout out sa mga tropa ko sa Batilek. Thank you for your service. Pero nga, on the Civic FD update. So kahapon, nawalan din ng kuryente. So as you can see, nakalatag na lahat ng wire. Lahat ng wiring namin. So nakasakit na rin. Sakit type yung ginawa namin as always kasi naging standard na namin to na lahat ng magiging system na ikakabit namin sa lahat ng kotse is nakasakit type na para madali sa maintenance wala pa kaming nagagawang pedestal kasi ang gusto ng owner is bracket type yung prototype na in-upload namin sa uh, fitment engineering page namin so kung may maririnig kayong ingay ngayon it's because of the generator sinusubukan nilang pagganahin ngayon doon tapos yun uh, ready na yung hoses all sides one one sa front front and also dito sa likod So upon under chassis inspection, may mga nakita lang kami kailangan palitan ito kagaya ito, mga bushing, uh, palitin na. So tsaka yung engine mount, nakita namin yung engine mount, uh, palitin na. Inform naman namin yung client, pero as far as fitment engineering does, or do, never gonna tama ang grammar, eh hindi kami gumag nagpapalit ng ganito kasi kailangan itong i-press tsaka ng engine mount. So we recommended that dadali namin siya sa tropa namin shop. Group N Motorsports na may Robinson Slipa So tropa namin sila, sila yung expert sa mga Honda And also may mga nakita ko doon na mga evolution na ginagawa din So with regards to uh, car maintenance, talagang sila yung expert ko So dadali namin to, recommended namin siya sa client Nag-agree naman siya, napalitan na lahat kasi Yun nga, ibibuild mo na rin naman yung auto mo Might as well uh, do everything right no? para maayos na lahat So yun lang yung findings namin sa under chassis And also pala, yung front shocks niya kailangan niya magpalit so yung mga kaibigan natin sa BLR, sila yung nag-provide nitong KYB sa absorbers. Ito yung luma niya. Tapos ito yung bago. So we're trying to start sana na lagyan na ng plates. Kaso nawala ng kuryente. Anyway, so let's see, nandito na din yung valve niya. Before pa dumating tong FD, meron na kaming ginawang valve beforehand para dali nang kabit yan, kakabit na lang to so yun, dumating na din yung bracket yesterday eh, hopefully today, matapos yung system nito uh, wala pasok under chassis ngayon, tomorrow kailangan nila pumasok to finish the shock absorbers and plates sa paglalagay sa ilalim so that's it for this Honda Civic FD update Honda Civic FD update so I'm sorry guys kung medyo naging mabilis tong update na to kasi hindi na kami nakapag-vlog at medyo maraming ginawa dito. Uh, basically, what we did is we finished the air suspension nitong Honda Civic FD. Pakita ko sa inyo yung system and everything. Pakita ko sa inyo. So basically, tapos na kami. Uh, on the side of the car, medyo madaming kailangan ayusin. And dinala namin to sa Group N Autosports. Sila yung expert sa mga Honda. So nakita na yung power steering may leak sa hose. Ayan no, leak. <laughs> so yan, kita na agad may leak siya sa power steering. Dahil, as per owner, pina-overhaul daw niya yung power steering niya, para yung pinyon. Problem is, hindi, as per findings si Kuya Sunny, no? hindi napalitan yung hose, tapos bumigay na din yung power steering pump. Which is, hindi naman side ng air suspension. Pero, dahil nakita siya sa full under chassis inspection, so we recommended na dali na doon, kumain naman yung owner, napalitan yung hoses, pero yung power steering pump ay wala silang stock so si Kyle ngayon nagpuntang Manila to order the part and also kung makikita nyo yung bushing yan buo na siya both sides kasi last time napunit-punit na so under chassis wise tapos na kami kasi naibaba na namin to kahapon kasi nga nadala na namin pero we had to put it up again kasi maraming papasan na part so sa front ito na yung shock absorber nya Bago to, pinalitan din namin kasi patay na yung shocks niya. Tapos ito na yung airbag namin. Also, nandito sa likod. Dito sa likod, wala na kami naging problema eh. Airbag niya. Dito nandito sa kabila. Naka full package tong owner. Ha, pinalagyan niya din ng height sensor. So, yan. Nandito na yung height sensor sa front. So, yan. Air suspension wise, tapos na kami. Kaso kaya siya nakaangat. Eh dahil uh, yung mga extracurricular na kailang ayusin. Na idinamay na rin namin. Of course, for added cost kasi hindi na siya part ng under chassis so ito yung system nya as you can see naka exo mount din siya isa siya sa mga unang client na nag avail nito nung nakita niya yung sa Camry na nag demo kami sabi niya sige all out na natin lagyan natin yung height sensor lagyan natin ng exo mounts so as you can see yan ang clean ng build 
Tapos na yan, tapos na. Wirings, hoses, everything. So, kaya wala pa yung upuan kasi pag naikabit uli namin yung front, pag natapos na sa harap, ligtas uli kami. So, yan yung updates. Kung hindi namin nakita yung mga issue sa harap, probably na-deliver na to. Pero, yun nga, kailangan nating ayusin lahat bago ma-deliver para syempre, pagdating sa client, wala siyang sakit ng ulo. Dito na muna yung mga sakit ng ulo para pagdating doon, tapos na. So, yan. That's it for the Honda Civic FD update. Kaos nga para sa Chroma Lights for our other shop, the Chroma Lights. Siguro, we're gonna wait muna sa parts nito. Pagutod din ma-deliver. Hopefully, uh, tomorrow, kasi pag namating yung parts mamaya, pagbalik ni na Kyle, kakabit na namin. Hopefully, uh, after the overnight click test, tomorrow ma-deliver na to. Pag hindi tomorrow, Thursday. Kasi today is Tuesday. Uh, we don't want to rush things. Pag hindi talaga sure na kaya ma-deliver bukas, Thursday namin di-deliver. Morning! So bumalik na yung ano, yung the Civic FD dito, napakaraming ginawa dito. Napapalitan na namin yung power steering hose kasi yung no una, yun yung nagli-leak sa power steering niya, so and see. Na nandito pa yung mark. So nung napalitan yung hose, uh, bumigay naman yung power steering pump niya kasi napa-overhaul na pala niya yung rack and pinion niya, pero hindi na I don't know, pero parang hindi hindi yata ha. Don't quote me on that. Hindi yata na check yung hoses and yung pump. So bumigay And what we did, uh, nagpunta dito yung owner, nagdala siya ng power steering pump and also yung engine mount sa ilalim. So, dinala namin siya sa tropa kasi hindi kami nagpapalit nun. And ngayon, nakabalik na siya dito. All goods naman, hindi na siya power steering, no? So, nagproceed kami sa mga driving test nito, stress test of course. Kasi after maibaba yung suspensions, nagproceed talaga agad sa fixing ng leaks, ng mga bushing sa, pa, sa ilalim. Kaya hindi, hindi muna siya na drive test. So, yesterday na drive test namin siya. So, turns out, meron pa kaming lagotok dito sa kabilang side. So, ito yung lumalagotok na side. Pero, check namin uh, left and right para makita ko ano, bang, ano ba talaga nangyayari. Which is normal naman. So, ipipix lang namin today. Tapos, pag natapos, eh di ready for delivery na. So, probably next week na to kasi we're gonna have to do overnight leak tests. And also, we're gonna make sure na wala nang problema yung power steering. Pero so far naman, so good kasi dinarive ko to kanina. Dinarive din kahapon. Yung lagotok na lang yung nakitang issue. test kami ngayon. So far, yung nakita naman namin problema is yung lagotok na. So ito yung unang test namin after namin gawa ng paraan yung lagotok. No? So nag-adjust kami sa top mount sa front. Tapos uh, na-experience lang namin siya pag sagad na liko. So we're gonna test it out ngayon sa front of ng pagliko. So ngayon naman wala ko pala pa naman ako nakikita naririnig niya lagotok or whatsoever ikaw ba mak may naririnig ka na na wala po sir ang ilalim wala yun wala. kagaya nun lupak yun wala naman so, so far so good hindi na lang natin sa liko uh, ito marapit na kami ito sa liko kasi pag doon ay goods na at saka pag nag u-turn pag doon ay goods na sabihin tapos na to or leak test na lang uh, yung pump naman working yung pag recharge ng air All goods. Ang naging mahirap lang dito sa FD na to ay yung mga extracurricular na ginawa na hindi under chassis. Power steering. So, all goods na naman yon. Ito na lang. Kailangan namin ma-check. So, paligun na kami. And sana walang marunig na lagotok. Huwag meron. Di ulit. Pag wala, eh di tapos na. So, yan. Ito yung pagligo ah. Kaya sa medyo gitna. Wala naman. Pero pag U-turn din. What is up guys? So, Kyle from the future here. Sorry na putol na yung vlog ni Hill on that test drive na ubusan siya ng memory sa kanyang camera. And after that, hindi na namin na sundutan yung FD na yon Because we had to deliver the car kasi madami pang gagawin yung client sa auto na yon So that being said, uh, if you want to see the final build ng Civic, kasi papapaltan pa niya ng kulay yun, napagawin niyang candy color, hindi pa niya sinasabi sa amin kung anong kulay, papapaltan pa niya ng wheels and everything. So if you want to see kung anong kakalabasan ng FD na yun, please subscribe below. Kasi napapansin namin, more than 50% of the subscribers or the viewers are not subscribed to the channel. Please subscribe to the channel kasi mag-giveaway kami ng mga t-shirt. We're going to pick 
from our list of subscribers kung sino bibigyan namin ng free t-shirt. So, ito yung design. Yan muna yung design na ipapakita namin sa inyo ngayon. That's the first design na i-release namin in collaboration with FTMNT or Marion's page. So, stay tuned. So, yun. Please subscribe to know kung anong kakalabas ng FD nga. So, to summarize the build, thank you kay Kuya Sunny sa pag-assist sa amin dun sa FD. Thank you din sa owner kasi nagdala pa siya ng power steering pump noong time na yun. Dahil bumigay, ang daming problema ng kotse actually. The car has, yung pang ilalim niya, almost shot lahat ng mga dalawang shock sira and everything. And the steering assembly was destroyed. He got the car. He bought it. So, he knew the risk. So, buti na lang nakita namin and we know how to do it. We know how to fix it. Shoutout sa uh, si Arasco. Arasco at Lipa City helped us uh, fix the power steering assembly. Si Kuya Sunny yung nag-diagnose. So, thank you kay Kuya Sunny and kay Arasco for helping us there. Uh, pinatlan din siya ng shock mount at saka shock bearing. So, madaming problema yung FD na yun in terms of mechanical side but we had that all fixed. So, yun yung ginagawa namin dito. Hindi kasi pwedeng i-air sa isang kotse mo kung madami kang problema sa pangilalim. So, that being said, thank you for watching. Shoutout kay Hill sa pag-vlog ng FD na to and sorry ulit sa nakat na content. Stay tuned, subscribe to know more or to see the final it tsura ng FD na yun. And while you're waiting for that FD, meron kaming bagong ginagawang FD na pula. As you may have known, pinikap namin yun sa Bulacan. Nakaka-upload lang nun yesterday. So you're going to watch that. You or maybe you have already watched it. Stay tuned for that next build vlog. So yun, it's been Cal from Fitman Engineering and you're watching Fitman TV. See you in the next episode. Bye!